亲爱的朋友们，大家好，我是刘玉川老师，任教于台南应用科技大学资讯管理系。那我生长在台南的一个小镇盐水，就是我每年元宵节放风炮的地方。然后一直到现在啊，我都觉得我们乡下或小镇有很多好吃好玩的东西，没有跟好朋友分享，实在是太可惜啊。所以我之前在台南科学园区工作，来到学校之后，就一直在想，怎么样能够把。在高科技产业的一些经验跟做法，应用到地方社区产业的发展，能够让这些美好的回忆跟经验分享给更多的人。在民国一百年，我一个应用手机建制农产生产能力的一个专利，然后跟台南市政府农业局合作，要实际应用到农夫的田间作业。那这个专利跟这些计划的推动成果，后来也获得经济部举办的国家发明创作奖。来讲，那在这个计划执行期间，就我们跑了很多台湾的农村，关田的有机林角产业，跟台湾的保育动物水质的生态系统，是一个很有意义的例子。啊，高铁公司在水质主要栖息地附近捐助成立水质的保育园区。那但水质也会误食保育区以外周边农田的农药，造成大量的死亡。因此，水林农场的阿贵。开始在园区周边推动有机农业，他是高科技公司的厂长，四十岁选择回到农村，开始他的另一个梦想。那去年阿贵他跟我们分享，他所种植的有机稻米的单位产量，首次超越当地所使用农药的田地。也就是说，有机农业不但可以品质好，生产效率还可以比惯性农业高。所以这个年轻农夫。回到农村，实现他的梦想，同时也告诉我们，这个世界其实有无限的可能，等待我们去发掘。从一百零二年底开始，我们参与了一些台南市的地方产业发展计划。我们也看到许多人凭借着一股外人看起来不太聪明的勇气，跟无比的热忱，在自己的故乡画出他们的梦。因此，在这个课程里面，我们整理了十二个被实现的梦，跟大家分享。其实。梦并不远，希望借由这门课，我们激发更多朋友的加入，也开始勇敢地画出自己的。